നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടോണിസ് ക്ലാഷ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഗ്രേഡബിൾസ് എന്ന നമ്മുടെ ഇൻഗ്രേഡബിൾസ് എന്ന മൂവിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ടീസർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിൽ കുറച്ച് മോശം കമൻറ്റുകൾ വന്നിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ വളരെ മോശമാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നല്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ റൂം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ റിവ്യൂസും സ്പോർട്സ് റിവ്യൂസാണ് മാ കൂടുതലും ഞാൻ ഇടാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസർ റിവ്യൂ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കധികം റീച്ച് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് ഇടുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഇനി വരുന്ന സിനിമകൾ മലയാളം സിനിമകളായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ റിവ്യൂ അതിലിടാം ഞാൻ എന്തായാലും സിനിമയുടെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അതിന് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിയാൻ തിരി താല്പര്യമുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഒത്തിരി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആരാധിച്ച കുറച്ച് സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻക്രീഡബിൾസ് എന്ന കാർട്ടൂൺ സിനിമ അനിമേഷൻ മൂവി വളരെ രസകരം എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അനിമേഷൻ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺസിലൊക്കെ വളരെ നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടി എനിക്ക് അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അനിമേഷൻ മൂവി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്രീഡബിൾസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഭാഗം നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഒരു നമുക്ക് അമാനുഷിക ശക്തി എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇൻക്രീഡബിൾസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഇൻക്രീഡബിൾസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ടീസർ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ പോയി ചെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു മനോഹരമായ ടീസറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ ഓരോ ഒരുത്തർക്കും പല വിവിധ കഴിവുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് പാർട്ട് വൺ എന്ന മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻക്രീഡബിൾ മാനുഷിക ശക്തിയിൽ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇൻക്രീഡബിൾസ് വൺ അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കൂടി ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അധികം അമാനുഷിക ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഫാമിലിക്ക് അവസാന നിമിഷം ആ ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ ആ മകനടക്കം വീണ്ടും ഒരു അമാനുഷിക ശക്തി ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന ഫാമിലിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇൻഗ്രീഡബിൾസ് വണ്ണിൻ്റെ അവസാന രംഗം എന്നാൽ ഇൻഗ്രീഡബിൾസ് സെറ്റ് ടൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഫുൾ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻഗ്രീഡബിൾസ് ടൂവിൻ്റെ ടീസറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ എൻട്രൻസ് മുതൽ അവിടെ നിന്നാണ് അച്ഛനും കുട്ടിയും മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു ടീസറാണ് അത് ഉള്ളത് എങ്കിലും അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു ടീസറാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്പർ ത്രീ ഓൺ ട്രെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്പർ വൺ ആകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീസർ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ നല്ല വ്യൂവേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ആ ടീസർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അത് റിലീസ് ആവുന്നത് എങ്കിലും ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടത് ഇനി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ